oggi ho davvero bisogno di rilassare e quindi ho deciso di provare a fare un nuovo video con la campana tibetana che ho scoperto in realtà chiamarsi Tibetan Singing Bell quindi oh, campana cantante e ho scoperto qual è il vero modo di suonarla e insomma tutta la tecnica che c'è dietro quindi è rilassa talmente tanto che volevo condividerla con voi ho deciso di fare questo video in italiano perché in effetti um, forse c'è più bisogno di video in lingua italiana piuttosto che in inglese in lingua inglese ci sono veramente tanti tanti canali mentre in Italia siamo ancora in pochi e anche qui vorrei dire come in altri video ho già menzionato il fatto che non sono una professionista eh, però ho veramente una grande passione per la comunità di ASMR e vorrei essere insomma cerco di essere il più attiva possibile eh, di modo che anche gli utenti che parlano italiano o gli stranieri che amano la lingua italiana possano avere dei video da guardare poi confido nel fatto che col tempo potrò arrivare a un livello tecnico magari un po' più elevato per ora cerco di fare del mio meglio ho già provato a fare questo video e mh, ho acceso una candela in particolare le mie preferite che sono le Yankee Candles che hanno un profumo buonissimo questa in particolare Chocolate Truffle veramente tanto di cioccolata Non so voi, ma io adoro, adoro le candele per rilassarmi. E ne colleziono quante più posso. In più le gnocchi candle. medicine non è il massimo eh, soprattutto in video di rilassamento ma io amo il rumore dei pacchetti di medicine lo adoro è qualcosa che quando lo sento nei video mi manda mi manda in video
cosa mi dite voi? A voi piace? Bene, adesso passiamo al video, alla parte saliente del video, che è la campana. Allora, innanzitutto bisogna assicurarsi di essere seduti in una posizione eretta. della schiena deve essere eretta, distesa, rilassata. La campana va tenuta con le dita distese, non così, quindi perché altrimenti la campana non suona. Quindi dita distese, la si può leggermente inclinare e uh, L'impugnatura dello strumento deve essere o dall'alto, così come una penna, o tenuta con tutta la mano, ma non deve essere in alcun modo tenuto così, o con le dita piegate, o con le dita piegate in maniera innaturale. Quindi dita distese, campana inclinata, la, la presa deve essere ferma ma anche leggera, sul quale si medita. Uh, una volta che voi sentite questo suono, continuate e rallentate il ritmo, perché poi una volta che lascerete l'oggetto di legno, il suono continuerà a, ad amplificarsi. Vi consiglio di chiudere gli occhi.
l'avvenimento deve essere uh, ampio e rotatorio, non deve essere un movimento di polso, perché questo è uno dei, uh, degli errori più frequenti. Spero davvero che con l'utilizzo delle cuffie, dopo farò la prova, la campana renda, credo di sì, e la quantità di pace che il suono della campana dà è davvero, davvero notevole. E quindi a chi di voi è già interessato a meditazione, pratiche meditative, buddismo o quant'altro, vi consiglio vivamente di comprarne una. E, um, ho imparato queste cose che vi ho detto in video di Bodhisattva uh, su canali dedicati al Bodhisattva buddismo e um, io non, non sono non mi considero buddista ma sono molto interessata a tutto ciò che riguarda il buddismo e, um, nonostante io non mi consideri quindi buddista eh, ho avuto e ho tra le mie pratiche quotidiane dei mantra ho preso un'iniziazione al Buddha Zambala Giallo della Prosperità e quello è il mantra che più spesso ripeto ma in realtà ci sono tantissimi mantra per l'ansia, per la depressione, per la tensione, per rompere gli ostacoli. Tanti mantra che possiamo ripetere come preghiere. E di fatti ho qui il mio mala. cristiano ha tanti grani nel mio caso ha 108 perché le ripetizioni nei mantra sono quasi sempre 108 ripetizioni e quindi per ogni ripetizione si dice una preghiera una mini preghiera diciamo i monaci e, o comunque um, i praticanti molto assidui e riescono a correre molto velocemente sul mala a me piace alternare le due cose quindi a tratti andare veloce a tratti andare più lenta e cantare tipo la canzone eh, vi spiego ad ogni mantra può essere associata una canzone ovvero noi magari siamo stati abituati in chiesa a sentire l'Ave Maria detta Ave Maria piena di grazia con questa cadenza invece i buddhisti nei loro mantra eh, in un certo modo cantano quindi nel mantra di Sala Verde avremo nel Dharma bene spero che
questo video vi sia piaciuto for those of you who speak English and don't understand Italian I hope this video was relaxing as well and thank you so much for all your positive comments and your support um, a big thank you to my good friend John the noob version the Asian metalhead and all of you guys who really support me through this and I don't know, thank you so much you mean the world to me e anche voi uh, che commentate i miei video e siete così davvero gentili e, e adorabili grazie, grazie di cuore spero questo video vi sia piaciuto e proverò a pensare a come migliorare e a cosa fare nei prossimi video grazie per aver guardato